नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस में और मैं एस त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करेंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगल मैनर में कंटिन्यू करूंगा कवर करूंगा और जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट की जाती है फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराया जाता है जो कि आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट के पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रिपीटेटिव मोड में रिवीजन करते हुए सतत रूप से निरंतर रूप से पढ़ते रहिए जिसका लाभ आप लोग स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में यह मैं डेली एश्योर करता हूं और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं और साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर के नाम से अगर उसे आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट आपकी अपडेट्स होती है नोटिफिकेशन होते हैं वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट न्यूज आर्टिकल को देखेंगे आज का हमारा पहला आर्टिकल जो है हिमालयन टेक्टोनिक रीजन से रिलेटेड है तो ये आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका ज्योग्राफी का कोर पार्ट है मेन थ्योरी के अंतर्गत आता है तो ये आपका जीएस पेपर वन से लिंक होगा ठीक है ना ज्योग्राफी से ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले जो यहां पर रेफरेंस दिया गया है कि जो भारत सरकार के अंतर्गत जो डीएसटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, है ना स्वायत्त संस्थान है जिसका नाम है आपका वाडिया जिसको बोला जाता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी तो वहां पर ये देहरादून में बेस्ड है आपका देहरादून के वैज्ञानिकों के द्वारा वहां पर हिमालय क्षेत्र में जो है आपके टेक्टोनिकली एक्टिव जो आपके एरिए को आइडेंटिफाई किया गया है अब समझिएगा बात को ये तो आपका क्या हो गया रेफरेंस हो गया आपको पता है कि वैसे भी हाइट वहां पर आप देखते हैं कि रेगुलर जो है हिमालय की बढ़ रही इसका मतलब क्या टेक्टोनिकली अभी भी वो जो है आपकी प्लेट क्या है एक्टिव है अब हम यहां पर सबसे पहले मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं जो सबसे मेन पार्ट है आपका प्लेट टेक्टोनिक जो आपकी थ्योरी है ठीक है उसके बाद हम आर्टिकल को यहां पर देख लेंगे तो सबसे पहली चीज प्लेट किसको बोलते हैं हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे प्लेट क्या है आपकी तो देखिए जो आपका लिथोस्फेयर है जिसको आप बोलते हैं स्थल मंडल वो आपका जो है कई भागों में कई पार्ट में जो है उसमें दरारों के द्वारा वो एक दूसरे से क्या है सेपरेटेड है विभाजित है उसी को हम बोलते हैं प्लेट ठीक है ना और ये जो आपकी प्लेट होती है इनके इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से उनका मूवमेंट होता है संचरण होता है और उसी को बोलते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक ठीक है ना और ये आपका सबसे मॉडर्न थ्योरी है और सब लगभग जो आपके सारे वर्ल्ड की जो आपके लैंडफॉर्म्स है स्थलाकृति है उनकी ये आपकी तथ्यात्मक व्याख्या भी करता है ठीक है ना तो प्लेटों के संचलन को आपको पता है तीन तरीके की इसमें मूवमेंट होती है एक को आप बोलते हैं क्या जिसको डाइवर्जेंट बोलते हैं प्लेट मतलब जो डाइवर्जेंट आपकी किनारा है सॉरी ठीक है ना जो प्लेट है आपकी वो तो ओशियानिक होगी या कॉन्टिनेंटल होगी आपको पता है दो तरीके की होती है ठीक है ना तो यहां पर क्या जो उनकी मूवमेंट है उसको तीन तरीके से जो है क्या उसको बाइफरकेट किया जाता है सबसे पहला डाइवर्जेंट आपकी जो है सीमा है ठीक है ना बाउंड्री है जिसको आप कॉन्स्ट्रक्टिव बोलेंगे ठीक है ना जैसे मिड ओशियनिक रिज हो गई आपकी ठीक है ना उसके बाद कन्वर्जेंट जोन मतलब एक दूसरे से टकरा रहे हैं उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव किनारा उसके बाद एक होता है आपका जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री संरक्षित सीमा कहलाती है ठीक है ना उसको कंजर्वेटिव जो आपका क्या है बाउंड्री है या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी उसको बोला जाता है ये तो इसके बारे में नॉर्मल सी क्या हो गई आपकी मतलब जानकारी हो गई अब हम देखेंगे कि इसका मूवमेंट इसके अंतर्गत कैसे होता है मैं जल्दी जल्दी आपको जो है पूरी चीजें ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा अच्छा इसके बाद जो है आप लोग एक बार रिवाइज कर जाइएगा 19 जो आपका 1913-15 का जो आपका दौर है उस दौरान जो आपके अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देन उन्नीस में आप आएंगे तो आर्थर होम्स ने दिया कि जो आपका कन्वेक्शनल करंट है क्योंकि जो अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था कि भैया ये जो आपके पूरे लैंडफॉर्म्स बने हैं वो कैसे बने हैं जिक्सा फिट वगैरह आप लोगों ने देखा होगा है ना उन्होंने बताया था कि सारे लैंड 
फॉर्म जो थे जो लैंड मासेस थे वो एक साथ थे है ना और जो आपके वाटर बॉडी थे वो एक साथ थे ये सब आप लोगों ने सुना होगा है ना गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ठीक है ना और जो आपका मतलब पैंजिया पैंथाल ये सब जो आप लोगों ने सुना होगा ना तो ये जो है अल्फ्रेड वैगनर ने बताया लेकिन वो उसने ये नहीं बताया कि ये जो आपके कॉन्टिनेंट जो सब एक साथ जुड़े थे वो एक दूसरे अलग एक दूसरे से अलग हुए तो किस फोर्स के कारण हुए तो उसको एड्रेस करने के लिए फिर आगे जो है धीरे धीरे जब जैसी दौर बदलता है तो आर्थर होम्स जो है उन्नीस के बीच में बताते हैं कि जो पूरी की पूरी मतलब जो आप प्लेट्स देख रहे हैं उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए मिड ओशियनिक रिज वाला मान लीजिए एरिया है तो यहां पर क्या होता है ये पूरा कन्वेक्शनल करंट का संवहन धारा का एक का पूरा का पूरा चैम्बर जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ होता है ठीक है ना तो ये ऐसे जो है वहां पर मूवमेंट हो रहा होता है ठीक है ना तो मूवमेंट हो रहा होता है कहने का मतलब ये कि ये जो संवहन धारा है वो यहां पर मूवमेंट कर रही होती है और यहां से फोर्स लगा रही होती है तो नीचे से जो है आपका जो एस्थेनोस्फेयर होता है दुर्बलता मंडल तो यहां से जो आपका मैग्मा आ रहा है है ना तो वो यहां से निकल के बाहर आता है और बाहर आता है और ये यहां पर जो है मिड ओशियनिक जो रिज है कटक का निर्माण होता है कुल मिला के ये कि जो इसको ड्राइव करने वाली प्लेट को कि डाइवर्स क्यों हो रही है तो राइजिंग लिम्ब उसके नीचे होती है प्लेट के ठीक है ना जो ऊपर की ओर जा रही तो वो ऐसे जाके उसको एक दूसरे से दूर ले जा रही है ना तो डाइवर्जेंट बाउंड्री तो दोनों जो प्लेट है एक दूसरे से दूर बीच की जो जगह है यहां से मैगमा वगैरह बाहर आ रहा है कुल मिला के ये कि जो यहां पर फोर्स की बात थी वो उन्होंने बताया ठीक है ना अब प्लेटों के मूवमेंट की बात करेंगे तो क्यों होता होगा नॉर्मल सी चीज है देखिए दोनों प्लेटों के टेम्परेचर में डिफरेंस सबसे पहली चीज टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो डेंसिटी में डिफरेंस होगा बिल्कुल ठीक बात है और डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो ग्रेविटेशनल भी तो डिफरेंस आएगा उसके अलावा उसी के कारण जो है ढाल का निर्माण होता है और फिर स्लीपिंग सरफेस होता है ये जो आपकी ये पूरी की पूरी जो सेल बनती है और फिर लास्ट में वहां पर क्या देखा जाता है जो आपका क्या देखा जाता है कि वो सबमर्ज हो जाती है अवक्षेपण हो जाती है आपको पता है ना जैसे डाइवर्ज होती जाएगी है ना तो प्लेट से जैसे इधर की ओर जो है वो मूवमेंट हो रहा है तो कॉर्नर पे जाके वापस से ये कॉन्टिनेंट के कॉर्नर में देखेंगे तो सबमर्ज हो जाती फिर वो अंदर चली जाती पृथ्वी के और फिर जो है निर्माण होता रहता है तो नई जो आपकी जो वहां पर चट्टानों का निर्माण जो है रेगुलर होता रहता है ये याद रखिएगा अब प्लेटों के संचलन को हम एक बार समझ लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बिल्कुल कोर पार्ट है ये ज्योग्राफी का ठीक है ना सिर्फ न्यूज यहां पर कवर नहीं की जाती आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की पूरी कोशिश है हमारी ठीक है ना तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बिल्कुल नॉर्मल ले की लैंग्वेज में समझेंगे दो प्लेट भैया ठीक है हो गई अब यहां नीचे आपका स्थेनोस्फेयर जो स्थल मंडल वाला जो सॉरी दुर्बलता मंडल है जो आपका स्थेनोस्फेयर जिसको बोल रहा हूं मैं तो यहां से जो आपका मैग्मा है वो आपका ऊपर आ रहा है ठीक है ना ऊपर आ रहा है और यहां पर जो है आपका ये जो है दोनों के बीच में फोर्स कैसा लग रहा होगा डाइवर्जेंट क्योंकि नीचे से राइजिंग लिंब है आपकी ठीक है ना तो यहां से मैग्मा का आपका क्या हो रहा है संवहन हो रहा है और संवहन होने के बाद वहां पर कटक का निर्माण होता है जैसे आप देखते हैं कि मध्य महासागरी कटक है आपका है ना इस तरीके से कुछ आपकी वहां पर आकृति बन जाती है ठीक है ना और ये जो है मेनली आपका ओशियन वाले सरफेस पे ही देखा जाता है सागरी जो आपके तल पर होता है लेकिन फिर कॉन्टिनेंटल जो आपके एरिए है वहां पर भी हो सकता है मना ही नहीं है है ना लेकिन जो है मेनली देखा जाता है सागरी तल पर और इसके एग्जांपल के रूप में आप करंट में भी देख सकते हैं लाइव एग्जांपल है आपका ईस्टर्न अफ्रीका वाला जो पार्ट है आपका वहां की रिफ्ट वैली ठीक है ना इसके बाद अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट प्लेट की अब देखिए समझिएगा कन्वर्जेंट का मतलब क्या दोनों प्लेटें जो है एक दूसरे की तरफ आ रही है अब जो दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही इसका मतलब क्या कि वहां पर आप समझेंगे कि किस तरीके की लिंब होगी तो जो लिंब होगी वो आपकी कैसी होगी जैसे वहां पर राइजिंग थी तो यहां उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अब जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी जिसको आप कन्वर्जेंस बाउंड्री बोल रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव आपका मार्जिन भी बोलते हैं इसको तो इसमें जब अभिसरण होता है जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो बताइए क्या होगा जो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट में क्या हो जाएगी सबमर्ज हो जाएगी अवक्षेपण हो जाएगी अब इसमें होगा क्या थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजिए ये दो प्लेट है आपकी ठीक है ना और दो प्लेटों का वहां पर क्या हो रहा है एक दूसरों में क्या हो रहा है अवक्षेपण हो रहा है मतलब टकराहट हो रही है तो भारी प्लेट जो है वो जो है आपकी वो हल्की प्लेट में क्या हो जाएगी आपकी सबमर्ज हो जाएगी अब जब सबमर्ज हो जाएगी तो सोचिए टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा वहां पर ठीक है ना मतलब टेम्परेचर वहां बढ़ गया डेंसिटी वहां पर बढ़ गई तो मैग्मा को वो ऊपर पुश करेंगे जब वो ऊपर पुश करेंगे मैग्मा को तो वहां पर क्या होगा कौन कौन सी वहां पर जो है क्या
अभिसरण के परिणाम के रूप में देखते हैं हम कन्वर्जेंस के तो सबसे पहले तो वहां पर जो है गड्ढे का निर्माण होगा ठीक है ना गड्ढे का निर्माण होगा और गड्ढे के निर्माण के बाद वहां पर वलन देखा जाएगा वलन जो आप देखते हैं है ना फोल्ड माउंटेन्स जिसके अंतर्गत आप हिमालयन वगैरह को भी रखते हैं हिमालय वगैरह को तो जब दो प्लेटों का सम्मर्ज हो जाएगा तो वहां पर एक दूसरे से वो टकराएंगी तो फोर्स के कारण जो है वहां पर वलन का निर्माण होगा गड्ढा गड्ढे के बाद वलन वलन के बाद देन आप देखेंगे तो पठार वगैरह का निर्माण होता है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है और पृथ्वी के अंदर की बात करें तो क्या हो रहा है पृथ्वी के अंदर अवक्षेपण हो रहा है यहां पर जो भारी प्लेट आपकी अवक्षेपित हो रही दूसरी जो है वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी जाएगी उसके साथ ही आपकी जो आपके अर्थक्वेक से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी देखी जाएंगी नीचे क्योंकि वो एक दूसरे से टकरा रहे हो मैग्मा का ऊपर उठना और परिणाम क्या होगा उसका परिणाम ये होगा धरती पे जो आप देख पाएंगे कि दोनों एक दूसरे से टकरा रही तो वहां पर गर्त का निर्माण गर्त के जस्ट बगल में वलन और वलन के बगल में पठार का निर्माण होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं बिल्कुल क्रक्स बता रहा हूं आप लोगों को अब यहां पर आप देखेंगे कि कन्वर्जेंस जो है आपका तीन तरीके का होता है सबसे पहला ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में देखेंगे तो जो आपका समुद्री प्लेट है है ना मान लीजिए महासागरी प्लेट जो है आपकी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है आप लोगों को पता है ठीक है ना तो उसके कारण होगा क्या उसके उसके कारण नॉर्मल सी चीज है जैसे रॉकीज और एंडीज वगैरह आप लोग देखते होंगे तो जैसे दो प्लेट आपकी जो है एक दूसरे से क्या हुआ टकराई टकराई तो यहां पर आपका क्या निर्माण हो जाएगा यहां पर आपका सबसे पहले गर्त बन गया गर्त के बाद आप देखेंगे तो यहां पर वलन बन जाएगा जिसको फोल्ड बोल रहे हैं आप है ना तटीय क्षेत्र होता है ये वलित पर्वत वगैरह यहां पर देखते हैं बैंड होता है ये ऐसे और उसके जस्ट इस साइड में मतलब जस्ट उसके बाद पठार का निर्माण होता है इसी तरीके से अगर ओशियन ओशियन देखेंगे तो दोनों जो है आपकी भारी है तो जो ज्यादा भारी होगी वो क्या हो जाएगी सम्मर्ज हो जाएगी उससे क्या होगा उससे आपका सीधा ऐसे जैसे मान लीजिए प्लेट दो है दो सम्मर्ज हो गई ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले जो है यहां पर आप देखेंगे वलन बन गया वलन बनने के बाद जो आप देखेंगे यहां पर जो आपका एरिया होता है यहां पर जल स्तर कम होता है तो यहीं पर आपकी सबसे अच्छी फिशरीज ग्राउंड होते हैं पूरे वर्ल्ड के ठीक है ना तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां ऊपर वाले पार्ट में आप देखेंगे तो टेक्टोनिक जो आपके आइलैंड होते हैं ना वो यहां पर बनते हैं जैसे जापान का आप एग्जाम्पल ले लीजिए रिथोकू रिकोकू होकाइडू होन्शू शिकोकू है ना तो ये जो है आपकी कंटिन्यूस जो है आपकी किसकी आईलैंड की सीरीज देखी जाती है वो इसी ओशियन और ओशियन प्लेट की जो आपकी टक्कर होती है उसी से रिलेटेड है ठीक है ना तो यहां जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको सी माउंट बोलते हैं और ऊपर जो है आपके बहुत सारे यहां पर क्या देखे जाते हैं आइलैंड वगैरह देखे जाते हैं टेक्टोनिक ठीक है ना उसके बाद जो आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो आपका टकराहट है तीसरा जो आपका मूवमेंट है उसके अंतर्गत क्या होता है तो सबसे पहली चीज यह है कि अगर जो आपका कॉन्टिनेंट और जो आपकी कॉन्टिनेंटल जो भी दोनों आपकी सेम प्लेट है तो भैया जो आपकी ज्यादा भारी होगी वो आपकी अवक्षेपित हो जाएगी तो अब इसमें जब आप देखेंगे कि किस तरीके से तो इसमें भी सबसे पहले गर्त धन पर्वत धन पठार आपका यहां पर भी देखा जाता है और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कोई भी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट को अगर एक दूसरे से टकराना है तो याद रखेगा सबसे पहले उसको ओशियनिक प्लेट से टकराना ही पड़ता है जैसे आप एग्जाम्पल के लिए हिमालय वाले पार्ट को देखेंगे तो जो आपका पेनिनसुलर जो आपका प्लेटिव है प्लस यूरेशिया है ठीक है ना इसके द्वारा जो है आपका टेथी जो आपका सी है पहले वो डिस होता है देन आपकी हिमालय की उत्पत्ति होती है जिसमें आप ट्रांस हिमालय के संदर्भ में शुरुआत देखते हैं ठीक है ना तो उसमें आप देखते हैं कि पार पार हिमालय जो आपका ट्रांस हिमालय है वो उसमें आपकी आती है काराकुरम है लद्दाख है जास्कर है तियान शान है कुल्लून शान है तो हिमालयन जो आपकी श्रेणी का निर्माण है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टक्कर से बना है लेकिन याद रखिएगा कि टेथिस सी और जो यूरेशियन प्लेट है उसकी टक्कर से फिर ये आपका ट्रांस हिमालय वाला भी पार्ट बनता है है ना ठीक है तो यहां पर ये नॉर्मल सी चीज थी मैंने आपको सारी की सारी चीजें यहां डिक्टेट कर दी हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो आपका कन्वर्जेंस है ठीक है ना ये रिलेटेड है सीधे सीधा हिमालय के कंटेन से क्योंकि जब आप देखेंगे कि वहां पर जो टक्कर हुई थी उसमें है ना उसी के बाद टेथिस सी जो है आपका डिसअपेयर हो जाता है है ना तो हिमालय के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे टेथिस प्लस इंडो प्लेट का वहां पर सीधा सीधा रेफरेंस आता है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है और जब ओशियन ओशियन जब आपकी कॉन्टिनेंटल जो मतलब प्लेट है जो आपकी ओशियन 
और ओशियन जो आपका टक्कर होता है और एक आपका क्या बात कर लिया अपन जो आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो आपकी कन्वर्जेंस है वो आपके हिमालय के निर्माण से संदर्भित है और ओशियन ओशियन की जो आपके टक्कर है उसमें आप याद रखिएगा ओशियनिक प्लेट सबसे भारी होती है उसी में जो गर्त जो है वो सबसे ज्यादा गहरा होता है और वहां पर अवसाद न्यूनतम होता है है ना और फोल्ड जो आपकी फोल्ड जैसे वलन की जो प्रक्रिया है वो नगण्य होती है और उसे जो है आपके ज्वालामुखी चाप भी बोला जाता है जैसे मान लीजिए जापान फिलीपींस और आपका इंडोनेशिया वाला एरिया है ठीक है ना और यही जो है आपका मारियाना ट्रंच जो है उसी के कारण देखा जाता है तो ये पूरी की पूरी आपकी थ्योरी है अब ये थ्योरी जब आई ध्यान दीजिएगा तो इसके संदर्भ में भूकंप वगैरह की व्याख्या की भी बात की गई है ना प्लेट टेक्टोनिक प्लस अर्थक्वैक ये दोनों को रिलेटेड है ठीक है ना जब हम उत्पत्ति के आधार पर जब भूकंप के प्रकार देखते हैं तो आपका एक तो टेक्टोनिक वाला विवर्तनिक भूकंप हो जाता है दूसरा वॉल्केनिज्म से रिलेटेड मतलब ज्वालामुखीता वाला भूकंप तीसरा ये जो आपका मैन मेड होता है ठीक है ना तो ये इंपॉर्टेंट है मेन्स के परस्पेक्टिव से कि ठीक है कि ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण जो है आपका वो आप किसके हिसाब से बताएं इसके हिसाब से जो आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जैसे आप रिंग ऑफ फायर ओशियन मतलब देखते होंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर देखते होंगे प्रशांत महासागरी अग्नि वाले वाला क्षेत्र देखते होंगे मध्य महासागरी भाग देखते होंगे उसके अलावा ईस्टर्न अफ्रीका का भ्रंश घाटी क्षेत्र देखते होंगे और मध्य महासागरी कटक क्षेत्र देखते होंगे ये मैं पूरे विश्व का ज्वालामुखी और भूकंप वितरण का क्षेत्र आपको बता रहा हूं ठीक है ना तो नॉर्मल सी चीजें स्कोर वाले पार्ट जो है मैंने मैक्सिमम आपको यहां पर सारी चीजें क्लियर कर दी है एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर जाइएगा और कल बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आज के आज मतलब जो है आप लिख के दिखाइएगा कि प्लेट टेक्टोनिक जो आपकी थ्योरी है उसको आप लिखिएगा लेकिन लिखेंगे कैसे कि जो प्लेट टेक्टोनिक आपकी थ्योरी है ऐसी क्या कमियां थी आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में थी जिसको एड्रेस करता है आपका प्लेट टेक्टोनिक और किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक पूरे विश्व में भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को प्रदर्शित करता है इस क्वेश्चन को आप आप लोग लिख के बताइएगा ठीक है ना अब यहां पर हम इसके कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं जो इस स्टडी में बताया गया है ठीक है ना नॉर्मल सी चीजें हैं यहां पर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें जो है सारी हमने डिस्कस कर ली सबसे पहली चीज ये कि जो हिमालयन आपका एरिया है जो हिमालय वाला आपका क्षेत्र है तो यहां पर शिवनी एरिया या लद्दाख में स्थित उसको आपका इंडस जो आपका सूचर जोन भी बोला जाता है है ना सिंधु सिवनी क्षेत्र जो है उसको जो है अभी ये बोला गया कि टेक्टोनिकली एक्टिव है नॉर्मल सी चीज है अब ये वो आपका एरिया है जहां पर आपकी इंडियन प्लेट और जो एशियन प्लेट है आपकी वो एक दूसरे से मिलती है ठीक है ना इस खोज से पहले अगर ये स्टडी मतलब जो अभी बताई जा रही इसके पहले ये जो आपका एरिया था लॉक्ड जोन था ठीक है ना इसके बाद ये पता चलता है कि ये जो एरिया भैया ये आपका क्या है वास्तव में बंद क्षेत्र ना होकर सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र था मतलब पहले ये सोच रहा था कि ये एरिया जो है आपका नॉर्मल जो है अब एक्टिव नहीं है ऐसा माना गया था तो यहां पर स्टडीज के लिए जो हिमालय का सबसे सुदूर क्षेत्र है लद्दाख वाले एरिए को इन्होंने क्या किया चुना ठीक है ना अब यहां पर लद्दाख वाले एरिए को चुना उन्होंने और यहां पर यहां पर जो अध्ययन किया गया है तो देहरादून में एक आपकी प्रयोगशाला है ऑप्टिकली स्टूमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस बोला जाता है ल्यूमिनेसेंस बोला जाता है उसके द्वारा किया गया बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना और इसमें यह देखा गया है कि जो टेक्टोनिकली एक्टिव होने के कारण भूकंप की क्या फ्रिक्वेंसी है और पहाड़ों की ऊंचाई के जो घटने की दर है या बढ़ने की दर है उसका स्टडीज यहां पर किया जा रहा है और इसको जो आपका प्रकाशित किया गया है टेक्नो फिजिक्स जर्नल में किया गया है नॉर्मल सी चीज है और यहां पर यह बताया जा रहा है कि द हिमालयाज वर थॉट टू बी कंपोज टू नॉर्थ डिपिंग थ्रस्ट सचैस जो आप देख रहे हैं जो पढ़ते हैं मेन जो आपका मिडिल थ्रस्ट है आपका उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट और जो आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टैब्लिश मॉडल ऑल दीज थ्रस्ट हैव बीन डिसकंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड एक्सेप्ट फॉर जो आपका एम एफ टी है जो आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट है एंड ओवरऑल डिफॉर्मेशन इन द हिमालयाज इज ऑनली बींग एडजस्टेड विद एम एफ टी नॉर्मल सी चीज है इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है इसके बाद यहां पर यह बताया गया है कि जो आपकी नदियां हैं वो आपकी कैसी मतलब हाई लैंड से रिलेटेड है हाई एरिया से और जो आपका सिल्ट एरियाज है रिवर का आर बेंट एंड देयर सरफेस इज ब्रोकन अपार्ट फ्रॉम दिस द ओरिजिनल सोर्स ऑफ रिवर हैज बीन ग्रेटली इरोडेड शैलो वैलीज हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट नॉर्मल सी चीज है ये इसको देख जाइएगा इसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो एंटायर आपका जो स्टडी है वो आपका कहां पर तो टेक्नो फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है और ये मैंने आपको बता दिया है कि किसके माध्यम से किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है अब इसका इफेक्ट जो 
है वो बताया जा रहा है तो ये जो आपका मतलब बताया जा रहा है कि दिस मे कॉल फॉर अ क्रिटिकल अप्रोच इन एग्जिस्टिंग जो आपका इवोल्यूशनरी मॉडल है यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स है एंड अ लार्ज जियोलॉजिकल डेटा डेटाबेस नॉर्मल सी चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज में इसलिए कवर किया जा रहा है और दूसरी चीज ये कि ये जो स्टडी है आपकी अर्थ क्वेक प्रिडिक्शन है ना अंडरस्टैंड मतलब अंडरस्टैंडिंग द सिस्मिक स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन रेंज एज वेल एज इट्स डेवलपमेंट कैन हैव मेजर इंप्लीकेशन तो इसका इंप्लीकेशन हम यह कि वहां पर भूकंप की उत्पत्ति के जो आपके रीजन वगैरह हैं उसके बारे में पता लगाया जा सकेगा ठीक है ना तो ये जो है हिमालय क्षेत्र भूकंप का कारण जो है वो मेन जो है आप ये समझ लीजिएगा कि जो आपका मेन सेंट्रल आपका थ्रस्ट है मेन जो आपका बाउंड्री थ्रस्ट है और जो आपका मेन फ्रंटल जो आपका थ्रस्ट है है ना मेन सेंट्रल मेन फ्रंटल और मेन बाउंड्री उससे निर्मित माना जाता है जो आपका नॉर्थ की ओर जो है क्या है झुका हुआ है ठीक है ना तो अभी तक ये माना जाता है कि मेन फ्रंटल थ्रस्ट को छोड़ के सभी थ्रस्ट बंद थे लेकिन जो हिमालय में जो भी आपके बदलाव होते हैं अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि उसके लिए जो आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट ही जिम्मेदार है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है अब यहां पर को बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है आपका प्लेट टेक्टोनिक और अर्थक्वैक से रिलेटेड तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिएगा कि यहां पर इट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस रिजल्टिंग इन अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ लिथोस्फेयर दैट क्रिएट सिस्मिक वेव सीधी बात है चट्टानों के खिसकने से उनके बीच में से ऊर्जा विमुक्त होती है वही ऊर्जा जो होती है जो हम फील करते हैं है ना उसी को शेकिंग ऑफ अर्थ उसी को बोला जाता है भूकंप बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है अब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में ये बता रहे हैं ये मैंने सारी चीजें जो है आपको डिक्टेट कर दी यहां पर यह बता रहे हैं कि सात प्रमुख प्लेटों से कई अन्य छोटी प्लेटों से बना है तो फैक्चुअल चीज है आप उनके नाम देख जाइएगा ठीक है ना तो जो है ये आपकी बाउंड्रीज बना है प्लेट की गति और भूकंप के साथ साथ जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया है ना ये सारी चीजें जो है उसी के परिणाम स्वरूप देखा जाता है नॉर्मल सी चीज है इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो क्या होती है तो भैया जो आपके दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है यहां पर जो आपका भूकंप वगैरह देखा जाता है तो उसकी आवृत्ति कम होती है क्योंकि रेगुलर वहां पर जो है आप देखते हैं कि वहां पर क्या होता है कि मतलब रेगुलर वहां पर जो है नया लैंडफॉर्म बनता रहता है क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट है मिड ओशियनिक रिज से आप उसको कनेक्ट करके चलेगा कन्वर्जेंट प्लेट के बारे में बात बताएं तो जो दो आपकी प्लेट्स होती है वो आपस में क्या करती हैं कन्वर्ज होती है कन्वर्ज होती है तो टेम्परेचर ज्यादा डेंसिटी ज्यादा तो वहां पर गर्त जो है ज्यादा खतरनाक बनता है ज्यादा गहरा और वहां पर ज्यादा जो भूकंप और ज्वालामुखी से रिलेटेड घटनाएं हैं भीषण वो देखी जाती है उसके बाद ट्रांसफॉर्म जो आपकी प्लेट बाउंड्री होती है इसका मतलब यह होता है कि दो दो प्लेट होती है ये एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब टकराती नहीं है ये आपकी पैरेलल मूवमेंट करती है ठीक है ना तो रगड़ मतलब एक दूसरे से वो रगड़ के चलती है लेकिन वो जिसको फ्रैक्चर वगैरह बोला जाता है लेकिन वो एक दूसरे से टकराती नहीं है और ये आपके जो है मीडियरी मध्यवर्ती स्तर के भूकंप का कारण भी बनती है, है ना ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो इसको देख जाइएगा आप लोग नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यह सिस्मिक जोन वगैरह के बारे में बता रहे हैं जोन वन जोन थ्री जोन फोर जोन फाइव इसको देख जाइएगा इंपॉर्टेंट है आपका ठीक है ना एक बार और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे हम लोग और ये आपका कोल स्कैम से रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी इसका रेफरेंस ये है कि हाल ही में जो आपकी सीबीआई है उन्होंने जो है एक मतलब स्पेशल कोर्ट के द्वारा जो आपके पूर्व जो आपके सेंट्रल के जो आपके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री दिलीप रे और उनके साथ जो तीन और लोग हैं उनको 1999 में झारखंड के जो आपके ब्रह्मा डी जो कोयला ब्लॉक मतलब जो एरिया है आपका जहां पर आवंटन किया गया था तो उसमें ई रेगुलरिटीज के लिए उनको तीन साल की जेल सुनाई गई है जेल की सजा सुनाई गई है नॉर्मल सी चीज है यह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रेफरेंस है अब हमको यह देखना है कि यह है क्या और इसमें जो है किस तरीके के प्रकरण को देखा गया देखिए हुआ क्या था कि जो कोल मिनिस्ट्री है उसकी गाइडलाइंस के माध्यम से विशेष रूप से यह क्लैरिटी किया गया था कि जो आपका स्पॉन्ज आयरन और जो भी मतलब उसके उत्पादन करने वाली जो स्पॉन्ज आयरन को जो उत्पादित कर रही कंपनी उसको और खुली खदानों से लगभग उनको बोला गया कि एक लाख मीट्रिक टन जो है उससे कम उत्पादन क्षमता होने पर कैप्टिव कोल माइन का आवंटन नहीं किया जा सकता मतलब यह आपका एक प्रावधान बनाया गया था जो यहां पर लिखा गया है 
ठीक है ना लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत समस्या क्या होगी कि एक निजी जो आपकी कंपनी है जिसका नाम है कैस्टोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड उसने क्या किया ये ब्रह्मा डी गिरिडीह वाले इलाके में वहां पर एप्लीकेशन किया और उसको जो है वहां नॉर्म्स को बाईपास करते हुए जो मंत्री थे उन्होंने जो है कंपनी के द्वारा पूरे स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं करने पर भी उनको जो है वो कोल कोल जो ब्लॉक थी वो आवंटित करने की सहमति प्रदान कर दी नॉर्मल सी चीज है कहानी ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं ये झारखंड में जो आपका पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है उसमें भी कहानी नहीं लिखा जाता लूप होल बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां पर जो है आपके पॉलिटिकल जो आपके लीडर्स हैं उनका क्या वहां पर जो है रवैया देखा जा रहा है है ना वो एथिक्स में भी आप उसको समझ सकते हैं तो यहां पर कैग ने जो रिपोर्ट की है उसने बताया कि इसके कारण जो है आठ लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू का घाटा हुआ है सरकार को और इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स बोला गया है और कैग ने यह भी बोला है कि सरकार के पास जो कोल ब्लॉक्स को मतलब नीलाम करने का अधिकार था है ना लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया और उसी के कारण जो है आपका इस तरीके की कंपनीज को बहुत ज्यादा अप्रत्याशित लाभ हुआ है इसी को तो बोलते हैं क्रोनी जो आपका कैपिटलिज्म है और क्या है ये ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है इसको देख जाइएगा यही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं इसके बाद अब कोल सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है इंडिया में यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो जो आपका भारत में कोल क्षेत्र है आपका यह विश्व का आपका चौथा सबसे बड़ा क्या है भंडार है है ना जो क्षेत्र है भंडार स्थल है इसके बावजूद जो है भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ के जो कोल की जो गुणवत्ता है वो उतनी जो अच्छी नहीं है एंथ्रासाइट वगैरह तो जो आपका कोल का जो सबसे अच्छा कोल होता है वो तो आपका जे के वाले एरिया में कालाकोट और निचोम वाले एरिया में उसमें पाया जाता है ठीक है ना तो कौन सा कोल जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है साउथ एशियन नेशन डिपेंड्स ऑन कोल इंडिया कोल कोल इंडिया फॉर मोर देन 80 परसेंट ऑफ देयर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बट दिस कंपनी हैज फेल्ड इन इट्स प्रोडक्शन टारगेट्स ठीक है ना तो नॉर्मल सी चीज है यहां पर दक्षिण एशियाई राष्ट्र जो है वो देखिए दक्षिण जो एशियाई राष्ट्र है वो अपने डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो है आपका 80 परसेंट से अधिक जो है वो इंडिया पर निर्भर है लेकिन लास्ट कुछ इयर्स में देखेंगे तो जो कोल इंडिया है आपका वो प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने टारगेट्स को मतलब अचीव करने में लगातार फेल्योर देखा जा रहा है ठीक है ना उसके बाद आप देख रहे हैं कि नए जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनको जो है आकर्षित करने के लिए कई महीनों से कोयला वाला जो एरिया है उसमें जो है लगातार जो है प्राइवेटाइजेशन वाली भी प्रक्रिया चल रही है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है और ये आपका जो है जो ट्रेडिशनल पार्ट था उससे अपन मूव कर रहे हैं एक प्रोग्रेसिव आपका क्या है मूव है उसका देखिए नेगेटिव इंपैक्ट भी उसके होते हैं है ना वो एनालिसिस वाला पार्ट है उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे अब ठीक है ना तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडिया इंपोर्टेड 235 मिलियन टन ऑफ कोल लास्ट ईयर और विच वन मिलियन टन ऑफ कोल वैल्यूड एट रुपीज वन लैख करोड़ कुड हैव डिराइव फ्रॉम डोमेस्टिक रिजर्व ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इसके बाद आप देखेंगे ये चीज मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन और नए नए प्लेयर्स को वहां पर शामिल किया जा रहा है उसके बाद यहां पर नेशनलाइजेशन ऑफ कोल एंड इट्स इफेक्ट्स बताया जा रहा है तो भैया उन्नीस सौ तक जो कोयले का जो आपका माइनिंग का काम था वो आपका मुख्य रूप से जो है आपका किसके हाथ में था प्राइवेट एरिया के मतलब प्राइवेट जो एंटिटी निजी क्षेत्र के हाथ में था उस दौरान ये मान लीजिए कि जो कोयला उत्पादन स्तर था वो सेवेंटी मिलियन आपका टन पर ईयर तक जो है पहुंच गया था ठीक है ना तो इकहत्तर से तिहत्तर बल्कि ये बहत्तर तिहत्तर का दौर है जो आप देख रहे हैं कि उसके दौरान कोयला जो उद्योग है 1972-73 में उसका नेशनलाइजेशन किया जाता है क्यों आप याद रखिए 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा है तो अब जो है आपका 72-73 में कोल जो आपकी माइंस वगैरह है कोल जो आपकी इंडस्ट्री है उसका पूरा जो है आपका नेशनलाइजेशन किया गया और देन उसके जो है आपके बुनियादी अवसंरचना जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हैवी जो आपके हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पर किया गया उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये पूरी आपकी टाइमलाइन बताई जा रही है ठीक है 1991 में जब आपका हो जाता है क्या एलपीजी आ जाता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो उसके तहत जो है आपका ना, जो उदारीकरण के अंतर्गत जो सुधार होंगे तो वहां पर जो आपका कैप्टिव कंजम्पन निजी खपत के लिए भी बहुत सारी कंपनियों को वहां पर कोल जो ब्लॉक्स है वो क्या की गई एलोकेट की गई ठीक है ना तो ये जो कैप्टिव माइनिंग होती है इसमें किसी भी कंपनी के द्वारा कोयले का खनन जो है प्राइवेट अपने कंजम्पन के लिए किया जाता है वहां पर मार्केट में जो है उसको बेचने की अनुमति नहीं होती है इसके बाद आप देखेंगे कि द डिमांड फॉर कोल कुड नॉट बी मेट बाई कोल इंडिया लिमिटेड ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ 
जो स्पाइट है इन द 2000 है ना 2000 का मतलब दौर की बात कर रहे हैं लीडिंग टू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द डिमांड सप्लाई गैप तो सीधी बात है जो डिमांड और सप्लाई का जो आपका गैप है उसको जो है ये फुलफिल नहीं किया जा किया जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रोडक्टिविटी जो है वहां की वो लगातार डिक्लाइन होते हुए देखी गई है ठीक है ना तो नॉर्मल सी चीज है इसको देख जाइएगा यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो आपका कोल रिजर्व से रिलेटेड है तो एक बार देख जाइएगा और जो नए रूल्स आए आए हैं आपके मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और जो आपकी माइंड से रिलेटेड ऊपर से जो आपका कोल से रिलेटेड आप इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर क्या करेंगे लिंक करके और शक्ति पॉलिसी शक्ति जो आपकी पॉलिसी वगैरह है है ना उसको आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे ये पार्ट है इसको एक बार रिवाइज करना है जो चीजें मैं बोलता हूं पैरीफेरी में प्लीज उसको आप रिवाइज किया करिए उसी से आपका बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देखने को आप लोगों को मिलेगा इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज है वो यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर इंडिया नॉर्मल सी चीज है हम बिल्कुल नॉर्मल सी चीज देखेंगे सबसे पहली चीज तो आप लोग सबसे पहले जो आज रिवाइज करेंगे एक तो ये कि प्रेसिडेंशियल जो आपकी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की उसमें और जो हमारे यहां जैसे मान लीजिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मॉडल अपनाया गया है इंडिया में इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में एक क्वेश्चन आप लोग लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग लिखते नहीं है मजा नहीं आता क्योंकि यही चीजें तो हमको भी ड्राइव करती ना आप लोग जो है रेगुलर क्योंकि अगर आपने सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दिया अगर कंप्लीट करने के लिए याद रखेगा अगर खत्म करने के लिए वीडियो देखेंगे तो उसमें सिलेबस खत्म नहीं होता व्यक्ति जो है खुद ही खत्म होता है ये याद रखिएगा खत्म करने के हिसाब से नहीं हमने पढ़ लिया फिर हम उसको देखें कि कितना हमको ग्रास हुआ है क्योंकि याद रखिए जो किताबें आपने दिन भर में पढ़ी है सोने से पहले आंख बंद करके आप याद करिए ना जो आपको याद आएगा वो आपका है और जो याद नहीं आ रहा वो किताब का है किताब में रह गया इस चीज को आप सोचिएगा है ना जो मैं बोल रहा हूं आपको तो यहां पर लिखा गया है कि वाई डज द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैटर टू इंडिया सीधी बात है कि भैया भारत के लिए सबसे देखिए हम उसके नेचुरल अलाई के रूप में है हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं ठीक है ना तो यूएसए जो हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में आप उसको देखते हैं तो यूएसए के साथ किसी भी जो आपका बायोलैट्रल हो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे आपका स्ट्रैटेजिक हो चाहे आपके सोशल मतलब जितने डायमेंशन में आप रिलेशंस देखते हैं तो भैया उसके लिए सबसे अधिक वही मायने रखता है ना कि वहां पर किस तरीके का इलेक्शन से किस तरीके की जो आपकी गवर्नमेंट है वो आ रही उसके अलावा जो यहां पर आप देखेंगे कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है कोई भी राष्ट्रपति वो जो मेन ये कोई भी डोमेन है आपके चाहे आपके मान लीजिए ट्रेड से रिलेटेड है चाहे आप वीजा वगैरह जो आप लोग देखते हैं है ना उससे संदर्भित जो पॉलिसीज हैं या और भी इंपॉर्टेंट जो आपकी स्ट्रैटेजिक बेका वगैरह सुनते होंगे लॉजिस्टिक से लेमोया वगैरह आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत सारे जो मतलब जो हमारे स्ट्रैटेजिक भी जो भी संबंध है उसमें जो है कई तरीके की वहां पर क्या देखे के, क्या देखे जा सकते हैं परिणाम देखे जा सकते हैं है ना जो वहां पर वास्तविक परिवर्तन देखे जा सकते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा जो लोग हैं प्रवासी वो सबसे सफल प्रवासी समुदायों में से एक है अमेरिका में वहां के जो है आप देखेंगे कि मतलब कांग्रेस सीनेट वहां पर जो, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व तो बहुत ही अच्छा देखा जाता है और दूसरी चीज ये कि जो यहाँ के जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो बहुत अच्छी जगह में बैठे हुए हैं यूएसए में इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस के अंतर्गत हम इन लोगों को सबको जो है वो कैटर करने की कोशिश करते हैं है ना हालांकि ये मान लीजिए कि उनकी जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग हैं क्योंकि वे सभी जो है अपनी मतलब होमलैंड जिसको आप बोलते हैं एक और एक आपका कर्मभूमि जन्मभूमि और कर्मभूमि के मध्य जो है घनिष्ठ जो आपके संबंधों का वहां पर जो है मतलब समर्थन भी देखा जा सकता है अब समझिएगा यहां पर जो आप नॉर्मल सी चीजें यही सब चीजें जो है यहां पर बताई गई है ठीक है ना तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद आप लोग आर्टिकल को अपने से एक बार रीड कर लीजिएगा ठीक है ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम का सीधा सीधा जो फर्क है वो आपका कहा देखा जाएगा जो इंडो चाइना का जो आपका रिलेशन है क्यों क्योंकि देखिए भारत ने जो है आपका नैम को अपनाया आपको पता है गुट निरपेक्ष दृष्टिकोण उसी से आप देखेंगे कि नाइनटीन में जब भारत और जो यूएसएसआर है सोवियत उनके बीच जब समझौता हुआ तो उसकी ओर उसको जो है पहला जो गंभीर परिवर्तन के रूप में देखा गया क्योंकि यह माना गया कि पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बटा है भैया एक तरफ आपका कौन है जो कोल्ड वॉर का एरा है यूएसए दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर है ठीक है ना तो जब भारत के संबंध जो है वहां पर प्रगाढ़ होते हैं तो उसके बाद जो है पूरे के पूरे जो आपका एक पॉलिटिकल जो आप 
ऑर्डर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यहां पर है ना इंडिया को देख रहे हैं पाकिस्तान को देख रहे हैं यूएसए देख रहे हैं यूएसएसआर देख रहे हैं तो वहां पर परिवर्तन देखा जाता है और पाकिस्तान की तरफ जो है उस समय अमेरिका का झुकाव था और वॉशिंगटन बीजिंग जो आपके समझौते थे उसकी शुरुआत में जो है इसको जो है वहां पर प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है उसके बाद आप देखेंगे यहां पर वही चीजें लिखी गई कि द फर्स्ट सीरियस चेंज वाज मेड बाय इंडिया फ्रॉम इट्स नॉन अलाइंड अप्रोच टुवर्ड्स इंडो सोवियत पैक्स इन नाइनटीन अमेरिकाज इंक्लिनेशन टूवर्ड पाकिस्तान एंड द वॉशिंगटन बीजिंग पैक्ट है ना नॉर्मल सी चीज है बैलेंस ऑफ पावर इसको भी को करके चलिएगा इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह लिखा गया कि नाउ इन द ईयर ट्वेंटी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है चाहे वहां पर किसी भी तरीके की समस्याएं हो रही है ना तो वो जो है उसके पीछे चाइना का जो फैक्टर है वो आप सीधे सीधे देख सकते हैं ठीक है ना तो नॉर्मल सी चीज है अब यहां पर ये यह बताया जा रहा है कि क्या फर्क डालेंगे ये तो ये अपन ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि अपेरेंटली जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रंप बोथ रिकॉग्नाइज अ सीरियस थ्रेट फ्रॉम चाइना दोनों जो है एक मतलब चाइना को बहुत बड़े थ्रेट के रूप में देख रहे हैं और सही भी है बट देयर रिएक्शन में भी डिफरेंट वाइल्ड ट्रंप 2.0 में भी रेडी टू काउंटर चाइना इवन मोर एग्रेसिवली तो वो वहां पर ज्यादा एग्रेसिवली वहां पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जबकि बिडन की बात करें तो वो जो है एंगेजमेंट की पॉलिसी को जो है वो क्या करते हैं वो फॉलो करते हैं और उनका जो स्टैंड है वो डेफिनेट कॉम्प्रोमाइज का है मतलब जो समझौते की नीति का पालन करने की संभावना वहां पर देखी जा सकती है इस तरीके का फर्क देख रहे हैं आप दोनों में उसके बाद आप देखेंगे टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंडिया चाइना पॉलिसी मस्ट अडेप्ट to america's response and to be coordinated with washington it must have been a strong debate since it has already arisen hai na to normal si cheez hai ki yahan par jo hai ye dekhe isko teen tarike se leke chalega indo us aur china theek hai na ये आपका तीन ट्रायंगल में आपको तीनों देशों को रख के उनको को रिलेट करके चलना है यहां पर फिर आपको इंडो जो आपका मतलब इंडो पैसिफिक जो आपका एरिया है हिंद महासागर क्षेत्र है जो आपका साउथ चाइना वाला सी है है ना तो उस स्तर पे उस क्षेत्र के संदर्भ में हम इसको कनेक्ट करके चलेंगे डेली जो है वैसे भी रेगुलर एक हफ्ते में एक दो बार जो है चाइना का इशू आता ही आता है तो यहां पर देखेंगे ग्रोइंग पावर लाइक इंडिया हैज थ्री क्लियर स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हेजिंग बैलेंस और जो आपका बैंड वेजिंग बोलते हैं हेजिंग का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ से जो है अपने हितों का संवर्धन करना बैलेंस करना ठीक है ना रणनीतिक विकल्प जो है उसके अलावा ये मतलब नॉर्मल सी चीज बता रहे ये बैलेंस ऑफ पावर के ही क्या है एक तरीके से आयाम है जिसको शब्द दे दिया जाता है ठीक है ना और कुछ भी नहीं है इसके बाद आप देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ हेजिंग ऑफर्स पॉसिबिलिटीज फॉर कंटिन्यूड कॉपरेशन है ना हेजिंग का मतलब ये है कि लगातार जो है वहां पर हम देखते रहे कॉपरेशन आप इंडो चाइना के बीच में देखेंगे तो वहां बड़ा कॉपरेशन था जैसे आप यूएन मतलब सिक्योरिटी काउंसिल में देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो आतंकवाद का जो मुद्दा उद्दा होता वहां वो काउंटर करता लेकिन वहीं पर आई पे जो आपका पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह से रिलेटेड या डब्ल्यू के मुद्दे में देखेंगे तो वहां चाइना जो है वो भारत के साथ कॉपरेशन भी करता था है ना तो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरी की पूरी जो है पॉलिसी रन करता है वो तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो आपका मतलब पर जो टर्मिनोलॉजी है उसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे बैंड वैगिंग जिसको लिखा जा रहा है इज अ डिफिएटेड अल्टरनेटिव टू क्या है जो आपका कैपिटुलेशन बोला जाता है एंड एक्सेप्टिंग चाइनीज जो आपकी सुजरेंटी है ठीक है ना मतलब इसका मतलब ये कि एक विफल विकल्प है और इसकी प्राथमिकता जो है आपका चीनी आधिपत्य को स्वीकारना तो कैसे हो सकता भैया हमारी तो संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज हो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा है ना तो इस तरीके की पॉलिसी को तो इंडिया का भी अपनाएगा ही नहीं और अभी आप देख रहे हैं लगातार प्रतिक्रिया के रूप में बहुत सारी चीजों के इम्पोर्ट पर वहां पर क्या लगाया जा रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है और जो है हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है अग्रसर है इसके लिए इंडिया तो देख ही रहे थे स्टार्टअप देख ही रहे थे हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहां पर उन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है ठीक है ना इसके बाद जो है यहां पर जो मतलब नेक्स्ट फेज है यहां पर उसमें बैलेंसिंग के बारे में लिखा हुआ है तो बैलेंस करना सबसे ज्यादा बोलते हैं चैलेंजिंग है ठीक है ना और टकराव वगैरह को रोकने का जो है सबसे चुनौती पूर्ण आपका ये ऑप्शन माना जाता है ठीक है ना लेकिन मोस्ट चैलेंजिंग एंड 
जो आपका कन्फ्रंट मतलब कन्फ्रंट से रिलेटेड है ना कन्फ्रंटेशनल जिसको ऑप्शन बोलते हैं एंड लाइकली टू बी द प्रिफर चॉइस ऑफ द ट्रंप प्रेसिडेंसी इंडिया इज नॉट इन अ पोजिशन टू बैलेंस चाइना ऑन इट्स ओन बिल्कुल ठीक बात है अकेले जो है उसको हम बैलेंस करने लायक नहीं है ये सच्चाई है एंड द बैलेंस सॉफ्ट एंड हार्ड इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री विल सीक टू फॉर्म अलायंस विद द यूएस एंड अदर लाइक माइंडेड स्टेट है ना ये मालाबार जो आपकी एक्सरसाइज है इस तरीके की जो आप जो भी चीजें देख रहे हैं ये वर्ल्ड कर क्यों रहा है सारा विश्व जो चिंतित है जो चाइना की आपकी एग्रेसिव पॉलिसी को देखे तो उसको ही बैलेंस करने के लिए उसको ही बैलेंस ऑफ पावर के रूप में रख के आप लोग देख सकते हैं इसके बाद यहां पर नॉर्मल सी चीजें हैं ये डायग्रोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है यूएस प्रेसिडेंशियल जो आपका मतलब इलेक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड इसको देख जाएगा इसके बाद आगे क्यों चलेंगे और जो आपका नेक्स्ट न्यूज है तो ये लास्ट आर्टिकल भी आपका जीएस पेपर टू से था ये तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिटी का कोर पार्ट है इसके बाद ये आईआर का मतलब पार्ट है जो नेक्स्ट हमारा यहां पर क्या दिया गया है टॉपिक दिया गया है बैका ये भी आपका सीधा सीधा जो रिलेटेड है वो अमेरिका के साथ है जैसे लेमुआ देखते हैं आप बैका देखते हैं उन्हीं से संदर्भित आप इसको मानिएगा तो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट एंड जियो स्पेशियल कॉपरेशन नाम से ही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये जो है आपका किस लिए है आपका टू प्लस टू इसको वार्ता बोला जाता है मंत्री स्त्री आपकी वार्ता है इसके दौरान जो है अब बेका को साइन किया जाएगा ठीक है ना तो बे, बेका क्या है तो ये जो समझौता है आपका जो भी आपकी भू स्थानिक जो आपकी सूचनाएं हैं उनके आदान प्रदान के लिए फैसिलिटेट करेगा भारत को है ना भारत और यूएसए के मध्य मतलब इसमें दोनों तरीके के जो है कॉपरेशन है सिविल और जो आपकी मिलिट्री मतलब सैन्य और नागरिक दोनों उपभोग के लिए तो इससे भारत को जो है फायदा होगा कि नहीं होगा ठीक है ना तो सीधी बात है बैका जो है आपको भारत जैसे ही बैका साइन है अगर बैका को साइन करता है भारत और साइन किया है अगर भारत ने तो भारत को किस तरीके का महत्व लाभ होगा तो भैया जो ऑटोमेशन जो आपका हार्डवेयर सिस्टम है और जैसे मान लीजिए जो आपके वॉर मतलब जो आपके वॉर के लिए जो आपके जो भी आर्म्स वगैरह होते हैं जो हथियार वगैरह जैसे क्रूज है आपका बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसके द्वारा जो है एक्यूरेट टारगेट को जो है हासिल किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी जो है जो क्या की जा सकती है यूज की जा सकती है उसके द्वारा मैपिंग वगैरह करने की वहां पर अनुमति भी भारत को मिल जाएगी ठीक है ना इसमें आप लोगों ने सारी चीजें देखी होंगी लेमोया क्या होता है बैका क्या होता है और एक और सिस्मोआ कम्युनिकेशन जो इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट है इन तीनों के बारे में चार चार पांच पांच पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बताइएगा ये कई बार रिपीट हो चुका है ठीक है ना तो इसको आप देख जाइएगा यहां पर ये की फैक्ट बताए गए हैं तो भैया जो इंडियन आपका ड्राफ्ट है हैजिन सेंट टू द यूएस विद सजेशन फॉर आ बैका उसके बाद जो मैरी टाइम इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है इंडिया और यूएस के बीच में अंडर एक्टिव कंसल्टेशन तो वहां पर भी विचार विमर्श हो रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर जो देर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन इंडिया मैरी टाइम इंटरेक्शन विद द क्वाड कंट्रीज ऑन अ बायोलेटरल बेसिस विच इज फोकस्ड ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर बेटर मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड इंडियो पैसिफिक तो सीधी बात है ना मैरी टाइम सिक्योरिटी वहां पर पीस ये जो आप लोग समुद्री क्षेत्र में जो डकैती वगैरह देखते हैं है ना तो उन सब चीजों को क्या करना कैटर करना टेरर फंडिंग को रोकना है ना टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकना तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो आपकी किससे रिलेटेड है मैरी टाइम सिक्योरिटी उसके बाद सीधी सीधी आप चीज वहां पर जो है सीधा सीधा चाइना जो है उसके भी क्या जो एग्रेसिव राइज है उसको भी काउंटर करना है तो उससे संदर्भित आप इसको क्या कर सकते हैं उससे संदर्भित कर सकते हैं उसी के संदर्भ में यहां पर जो है इंपॉर्टेंट जो आपकी जानकारी है वो भारत को क्या होगी प्राप्त होगी ठीक है ना और क्वाड वगैरह आप लोग देख ही रहे इसके बाद जो है आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस पैक इंडिया विल हैव अ सिस्टम लाइक ऑल क्वाड कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस तो नॉर्मल है ये जो पैक्ट हो जाएगा तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज है अवेल कर पाएगा भारत तो वही चीज यहां पर बताई जा रही है इसके बाद बैका के बारे में जो है नॉर्मल चीजें बताई जा रही हैं कि जब ये साइन हो जाएगा तो ये भारत को किस तरीके की एक्सेस देगा इंडिया टू यूज यूएस एक्सपर्टाइज ऑन जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्रीज द मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड मैंने शुरू में ही बता दिया हार्डवेयर सिस्टम एंड वेपन्स जैसे कि आपके क्रूज हो गया बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तो भैया इस तरीके की जो है फैसिलिटीज को हम वहां पर अवेल कर पाएंगे और जो हमारी एक्यूरेसी वगैरह है क्योंकि हमारे पास जानकारी एक्यूरेट होगी तभी तो जो है हमारे जो ऑपरेशन होंगे वो एक्यूरेट होंगे उस तरीके से आप इसको समझिएगा इट विल सेट अ फ्रेमवर्क थ्रू विच द यूएस कैन शेयर सेंसिटिव डेटा विथ इंडिया टू एड इन टारगेटिंग एंड नेविगेशन तो सही बात है जो नेविगेशन वगैरह से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है ना सेंसिटिव डेटा उसको भी जो है भारत वहां पर अवेल कर
किए गए हैं आपको पता है लेमोया है आपका है ना और दूसरा जो है आपका कॉम कासा है और उसके अलावा जी एस ओ जो एम आई ए है मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट सबके सब ये जो एग्रीमेंट है ना आप ये इसको आप की वर्ड में देखेंगे तो क्या बोलेंगे स्ट्रैटेजिक हमारा वहां पर रिलेशन स्ट्रैटेजिक जो है आपका आयाम जो है रणनीतिक आयाम उसमें जो है ये आपकी सुदृढ़ता देखी जा रही है भारत और यूएस के साथ जो है हमेशा जो है ये आपका उत्तरोत्तर वृद्धि उसमें देखी गई है क्यों क्योंकि जो आपका यूएस है वो आई ओ रीजन में भारत को नेचुरल अलाई के रूप में देखता है दूसरी चीज जो एशिया की प्राइवेट जो पॉलिसी पॉलिसी है एशिया के लिए जो प्राइवेट पॉलिसी किसकी यूएस की उसको चुनौती मिल रही है किससे चाइना से ये मैं हमेशा खुट करता हूँ ये जो है यही क्रक्स है आपका तो उन सब चीजों को कैटर करने के लिए इस टाइप के जो है रिलेशन भारत और अमेरिका के बीच में लगातार बढ़ते जा रहे हैं दूसरी चीज ये दोनों जो है आपकी जो सक्सेस डेमोक्रेसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं तो दोनों के बीच में रिलेशन का वो भी आधार ठीक है ना उसके अलावा जो है वहां पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रवासी रहते तो हमारा हित भी है उसमें ठीक है ना अब जीएसओ एम के बारे में बता रहे हैं तो ये आपका साइन किया गया 2002 में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इंडिया और यूएस के बीच में ये एक तरीके का वे है फॉर ग्रेटर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर तो स्पेशली ये आपका मिलिट्री सेक्टर के अंतर्गत जो आपका तकनीकी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन उन्नयन से संदर्भित है वहां पर जो है प्रौद्योगिकी कॉपरेशन प्रौद्योगिकी सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ उससे और इसके साथ आप देख लेंगे कि एट इट अलाउ शेयरिंग ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट एंड यूएस कंपनीज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नॉर्मल सी चीज है इसके बाद कॉम कासा के बारे में बता रहे हैं कि कॉम कासा जो है आपका वो ये भी आपका एक स्पेसिफिक वर्जन है किससे रिलेटेड है नाम से ही समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है है ना ये आप जो इट अप्लाइज इमीडिएटली एंड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ टेन इयर्स दिस विल फैसिलिटेट एक्सेस टू एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इनेबल इंडिया टू मेक बेटर यूज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग जो आपकी यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म है देखिए सीधी बात है फिर यहां पर वही है कि जो भी जियो स्पेशियल वगैरह इंफॉर्मेशन होती है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ठीक है ना तो ये जो है आपका मतलब स्पेसिफिक आपका स्पेशलिस्ट आपका एडिशन निकाला गया था और ये भी आपकी उन्नत रक्षा प्रणालियों तक जो है पहुंच भारत की वो क्या करेगा वहां पर सुनिश्चित करेगा ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है लेमोया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है है ना और यहां पर जो है एक दूसरे कंट्रीज को जो है मतलब भारत को जो है अब उस तरीके की सुविधाएं जो है आपकी वो क्या अवेल कर पाएगा यूएस के सहयोग से ठीक है ना जैसे बेस वगैरह में आप लोग देखते हैं तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इज अ लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट साइंड इन 2016 इट गिव्स बोथ कंट्रीज एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज बट दिस बट दिस डज नॉट मेक इट ऑटोमेटिक और मैंडेटरी आपकी फैसिलिटी ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है सारी की सारी जो आपके यहां पर आप जो भी देख रहे हैं एग्रीमेंट जो आपके समझौते हो रहे हैं वो आपके स्ट्रैटेजिक रिलेशन में क्या है इनहेंसमेंट आप देख सकते हैं और भारत को उससे कई तरीके के लाभ होंगे इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहां पर जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी आपकी जीएस पेपर टू से है, है ना जो आपका कंपेरेटिव आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और कंपेरेटिव जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर आता है वो तो रेफरेंडम फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन चिली मतलब रेफरेंडर का मतलब क्या होता है जन मत संग्रह मतलब जन का मत जानने के लिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक तरीके से आप भाग मान सकते हैं तो अभी रेफरेंडम वाज हेल्ड इन द साउथ अमेरिकन कंट्री ऑफ चिली जो चिली वाला आपका एरिया है लैटिन अमेरिका वाला तो वहां पर टू चेंज द डिक्टेटरशिप एरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन विच मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पर भैया जो डिक्टेटरशिप थी उसको बदलने के लिए नया संविधान का निर्माण करने के लिए रेफरेंडम कराया गया और सत्तर परसेंट से ज्यादा लोगों ने वहां पर जो है नया संविधान बनाने के लिए वोटिंग की है ठीक है ना तो कंसेंसस जो है वहां पर आम जनता की राय जो है कि अब वहां पर नया संविधान बनाया जाए और संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर शासन किया जाए अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो बैकग्राउंड बताया जा रहा है तो सेवरल अदर इशूज वर लेटर इंक्लूडेड इन दिस दिस प्रोटेस्ट विच बिगेन इन चिली ड्यू टू फोर इंक्रीज इन मेट्रो फेयर्स ठीक है नॉर्मल सी चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए ठीक है ना और इसके बाद आप देखेंगे कि अंडर चिलीज डिक्टेटरशिप एरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स रिलेटेड टू एरियाज सच एज हेल्थ है एजुकेशन है हाउसिंग है पेंशन है वॉज गिवन टू प्राइवेट पीपल लीडिंग टू इंक्रीजिंग इन तो सीधी बात है दानाशाही जो आपका युग होगा उसके अंतर्गत जो है वो सारे जो अधिकार होंगे वो वैसे ही लोगों के पास देखे जा सकते हैं जैसे आप मेडिवल एरा या जब तक जो है रैनेसा वगैरह नहीं होता धीरे धीरे जो डेवलपमेंट जब तक डेमोक्रेसी वगैरह 
नहीं आ जाता तब तक एक ही आदमी के अंदर अगर सारी पावर्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड रहती तो वो करप्ट होता है और वो वैसी सुविधाओं को अपने ही लोगों को जो है वो उपलब्ध कराता है तो वैसे चीजों से लेके चलिएगा उसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो क्या हुआ है इन में बढ़ोतरी हुई है ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस मूवमेंट took violent form and a large number of people died during the protest in view of this chilean jo aapke chile ke jo aapke president hai sebastian pinera agreed to hold a referendum for the decision of the new constitution new constitution after heavy protest in november 2019 to bhaiya wahan lagatar jo hai bahut sara andolan kiya gaya hinsak aur usme bahut sare logo ki mrityu hui to jo wahan ke rashtrapati ke matlab ye mana unhone matlab is cheez ke liye sehmat ho gaye ki bhaiya ab janmat sangrah ke dwara jo hai samvidhan निर्माण का काम किया जाएगा अब यहां पर जो चिली का कॉन्स्टिट्यूशन है और डिमांड क्या की जा रही चेंजेस के लिए उसके बारे में बताया जा रहा है ठीक है नॉर्मल सी चीजें हैं इसको बिल्कुल नॉर्मल देख जाना है इसको रटना वटना नहीं है बस मत समझना है हमको कि किस तरीके से वहां पर जो है वो सब चीजें देखी जा रही है ठीक है ना तो सत्तर से तिहत्तर के बीच की बात बता रहे हैं उन्नीस सौ उस समय चिली में जो है आपका लेफ्टिस्ट जो आपके लेफ्टिस्ट जो आपके सपोर्ट वाली सरकार थी साल्वाडोर आयंदे बोले जाता है उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया बहुत सारी जो बोलते हैं ना जैसे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में मतलब जो है आपके जो लोग चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो वो बहुत सारी जो है आपकी किस तरीके की नीतियां लोक लुभावन जो आपकी नीतियां होती भैया चुनाव होगा लैपटॉप दे देंगे साइकिल दे देंगे ये हमारे यहाँ भी तो होता है ना है ना पॉपुलिस्ट अप्रोच जो बोलते हैं तो उस तरीके की बहुत सारी योजनाएं वहां पर लागू की गई उस दौर में लेकिन उससे जो है अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा या, याद रखिएगा जब पॉलिटिकली इंटरेस्ट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मोबालाइज करने के लिए इस तरीके की कोई भी अगर उठाया जाता है कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस अल्टीमेटली राष्ट्र को होता है क्योंकि यहां पर अपना चुनाव जीतने के लिए तो इस तरीके की जो पॉलिसी निकाल ली फिर हर जो राज्य है एक दूसरे में कंपीट करता है भैया वो टीवी दिया है तो हम फ्रिज देंगे बात समझिएगा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आप लोगों को ठीक है ना तो वो पैसा है किसका जिससे ये सब चीजें उपलब्ध कराई जाती है अरे आप ही लोगों का पैसा है आप ही लोगों को वहां पर बरगलाया जाता है ताकि वोट मिल गया एक बार फिर गेम खत्म है ना ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है इसको आप जो है इसको सोच के देखिएगा ये आपको डोमेन बता रहा हूं मैं ठीक है ना तो उसी के कारण वहां पर जब कोई फायदा नहीं हुआ तो वहां पर सैन्य विद्रोह हो गया और तख्ता पलट हो गया तख्ता पलट के बाद वहां पर ऑगेस्टे जो आपके पिनोचो है उसकी जो सरकार है वहां पर सत्ता में आ गई और उसके बाद जो चिली ने फिर वहां पर लिबरलाइजेशन उदारीकरण की नीति को अपनाया ठीक है ना ये कंटेम्परी जो आपके वर्ल्ड के बारे में जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं आप उसके अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं ठीक है ना इसका इसके बाद ये बताया जा रहा है इट वाज क्रिएटेड बाय अ डिक्टोरियल रूलर वहां पर फिर तानाशाह शासक के द्वारा जो है वहां पर अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब वो अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पर क्या हुआ मतलब वहां पर शासन चालू हुआ जिसके कारण वहां पर आम लोगों की जो सहमति है लेजिटिमेसी है उसका अभाव वहां पर पाया जाता है वैसे भैया डिक्टेटरशिप में लेजिटिमेसी वैधता की बात कैसे आएगी डिक्टेट कर रहा है वो तो लोगों की कोई सहमति नहीं है उस तरीके से आप उसको क्या करिएगा मतलब मान के चलिएगा इसके बाद चिलीज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली इंक्लाइन टू वर्ड्स कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता मतलब क्या मतलब अपने देश के हित से रिलेटेड बाहर के देशों से जो है उसका कॉन्टेक्ट जो है मिनिमम बेसिस में है उसके बाद चिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट प्रोवाइड फॉर द प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी तो इस तरीके के ड्रॉबैक्स हैं उसके बाद आप देखेंगे सोशल वेलफेयर सिस्टम जो है वो कंप्लीटली वहां पर प्राइवेटाइज किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन वॉज क्या मिनिमाइज तो ये सब वहां पर जो है समस्याएं हैं इसलिए जो है वहां पर सुधार की बात लगातार मांग वहां पर हो रही है अब चिली के बारे में ये जोग्राफिकल लोकेशन बता रहे हैं एक बार देख जाइएगा तो लैटिन अमेरिकन कंट्री है ये आपका पैसिफिक ओशियन और एंडीज माउंटेन के जो है कहां पर वहां पर लोकेटेड है आपको पता होगा देख जाइएगा आप लोग ये पूरा एंडीज वाला एरिया है ठीक है ना और यहां पर आप लोगों को पता है कि जो आपका पेरू चिली पेरूवियन हम बूल्ट करंट वगैरह सुनते हैं ना मानसून के संदर्भ में वही एरिया है आपका कैपिटल इसकी क्या है तो सेंटियागो है और जो चिली है आपका मिनरल्स के मामले में बहुत ज्यादा ये एनरिस्ड है तो ये आपका तांबा वगैरह आप लोग सुनते होंगे तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और नैरोस्ट कंट्री है और अपनी बॉर्डर जो शेयर करती है पेरू के साथ नॉर्थ में बोलिविया और अर्जेंटीना के साथ ईस्ट में ड्रेक पैसेज है वहां पर साउथ में और पैसिफिक ओशियन इसके पश्चिम में है वर्ल्ड का जो है आपका तांबा वगैरह जो मैं आपको बता ही रहा था वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आपका कॉपर प्रोड्यूसिंग आपकी सिटी है यहां पर जिसका नाम है चुक्की माटा है ना चुक वी कमाटा बोला जाता है चुक्की चुक्की 
वह माटा बोला जाता है इसको देख जाइएगा चुकवी का माटा लिखा हुआ है यहां पर इस फाउंड इन चिली तो ये जगह का नाम नहीं पूछता है फिर भी जो आपके मतलब फैक्चुअल टाइप के एग्जाम होते हैं वहां पर पूछा जा सकता है और सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका ये शहर है जो चिली में है ठीक है ना नाम याद रखिएगा इसके बाद जो यहां पर रेगिस्तान है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अटाकामा जो आपका रेगिस्तान है और वहां पर जो है आपकी कोल्ड करंट के कारण सबसे ज्यादा शुष्क मरुस्थलों में विश्व के अंतर्गत एक माना जाता है ठीक है ना तो यहां पर नॉर्मल सी चीजें ये देख जाएगा इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है उसके बारे में देखेंगे हम और ये बिल्कुल फैक्चुअल है ठीक है ना यहां पर प्लाज्मा थेरेपी जो डिबेट के बारे में बताया जा रहा है साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है ये आपका ठीक है ना तो ये आप पेपर कार्ड में जो है आप इसको रख सकते हैं तो रिसेंटली पब्लिश किया गया है फाइंडिंग्स जो आपकी प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड है कोविड 19 पेशेंट से हैव स्पार्क द डिबेट ओवर इट्स इफिकेसी तो भैया उसकी जो है आपकी वहां पर इफिकेसी से रिलेटेड जो है आपकी वो क्या है वहां पर एक डिबेट का संदर्भ देखा जा रहा है ये नॉर्मल सी चीज है रेफरेंस है अब हमको जानने की जरूरत है प्लाज्मा थेरेपी है क्या तो भैया प्लाज्मा जो है आपका लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का आपको पता है वेंटिलेशन जो प्लाज्मा है एक्सट्रेक्टेड Extracted from the blood of patient recovering from an infection is a source of antibodies against infection. ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है इसके बाद ये थेरेपी जो है उसके अंतर्गत क्या सम्मिलित है इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोविड 19 रिकवर्ड पेशेंट प्लाज्मा टू हेल्प अदर्स जो है आपकी जो भी दूसरे की मतलब मदद करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है वहां पर किया जा सकता है ठीक है ना और उसके बाद आप देखेंगे तो कोविड 19 के संदर्भ में बता रहे हैं कि इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन ये आपका एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है डोनर क्या कर सकता है विल हैव टू रिमेन हेल्थी फॉर ट्वेंटी डेज आफ्टर अ डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ कोविड 19 एंड सीरियस सिम्टम्स नॉर्मल सी चीजें इसको देख जाइएगा इसमें जो है आपके टेस्ट की फाइंडिंग्स क्या है तो कन्वेंशनल जो आपका प्लाज्मा था वो यूज किया जाता था इंप्रूव करने के लिए है ना द सिम्टम्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फैटिग इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मॉडरेट लेवल कोविड 19. दिस डिड नॉट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन ट्वेंटी डे मॉरिटेलिटी और प्रोग्रेशन टू क्रिटिकल इलनेस तो एक तो ये आपका नॉर्मल ये मतलब इसका जो है इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो रिजल्टेंट है वो उतना ज्यादा जो है सफल नहीं रहा ये बता रहे हैं ठीक है ना 28 दिवसीय जो परीक्षण मृत्यु दर में कमी या लक्षणों की गंभीरता जैसे परिणाम में वो उसको प्रदर्शित करने में उतना सफल नहीं रहा है ठीक है ना तो ये नॉर्मल सी चीज है उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि लिखा हुआ है प्लेसिड जो होता है वॉज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल Used in 14 states and union territories representing 39 hospital spread in 25 cities बिल्कुल important नहीं है ठीक है ना तो ये एक तरीके का जो है यादृक्षित जो है आपका परीक्षण होता है है ना तो अभी जो है ये सब चीजें जो है रेगुलर कोविड के कारण न्यूज में क्योंकि अभी सारी जो अर्थव्यवस्थाएं जो सारे देश है वो परेशान है कि किस तरीके से वैक्सीन आया आ जाए तो इसके प्रकोप इसके दल से हम बाहर निकल पाए ठीक है अब यहां पर यही बताया जा रहा है यहां पर स्टडी के बारे में ये डेटा दे के रखा है इन्होंने ये देख जाइएगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका जो क्रक्स है आपका वो ये है कि इसके स्टडी के बाद ये पाया गया कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस थेरेपी के अंतर्गत वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ठीक है ना तो क्या है यहां पर आईसीआर जो है वो क्या कर सकता है उसकी क्या मतलब दिशा निर्देश है उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है तो यहां पर बोला जा रहा है व्हाट इफ आईसीएमआर रिमूव्स मेडिकेयर फ्रॉम इट्स गाइडलाइंस तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो परीक्षण के निष्कर्ष वगैरह हैं उसके कारण जो आईसीएमआर है वो अलर्ट मोड में है ठीक है ना कॉशियस है और उनके एक्सपर्ट जो है वो बोल रहे हैं कि हाउ एवर दैट दिस गाइडलाइंस इज नॉट नेसेसरली बाइंडिंग एंड इट इज टू अर्ली टू डिसमिस प्लाज्मा थेरेपी बट देयर आर अदर इश्यूज एज वेल नॉर्मल सी चीज है इसके बाद ये अभी डिबेट का विषय है तो इसको देखते रहिएगा ये अभी इवॉल्व होगा टॉपिक ठीक है ना धीरे धीरे अगर आता है तो हमको देखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर पूरी फाइंडिंग्स बता के ये चीजें हमको नहीं रटना है ठीक है ना द ऑथोराइजेशन ऑफ जो आपका कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है एज अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड नाइनटीन इन इंडिया हैज गिवन राइस टू डूबी जो आपकी ड्यूबियस जो आपकी प्रैक्टिस है सच एज कॉल्स टू डोनर्स ऑन सोशल मीडिया एंड प्लाज्मा सेल्स ऑन ब्लैक मार्केट है ना तो भैया इस तरीके की जो है वहां पर ब्लैक मार्केटिंग वगैरह देखा जा रहा था ठीक है ना काला बाजार वगैरह देखा जा रहा था प्लाज्मा की बिक्री से संदर्भित ठीक है तो वो जो है इसके एक डोमिनो इफेक्ट के रूप में देखा जा सकता है उसके बाद अल्दो कॉन्करेंट जो प्लाज्मा है वो आपका सेफ फॉर्म है ट्रीटमेंट के लिए वेन ट्रांसड्यूज अकॉर्डिंग टू द रूल इट इंक्लूड्स रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसीजर्स सच एज प्लाज्मा जो आपकी जैसे फेरेसिस होता है प्लाज्मा स्टोरेज और मेजरमेंट उसमें किया जाता है किस लिए न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडीज को ठीक है ना यहां पर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे कि लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव द एबिलिटी टू इनिशिएट दिस प्रोसेस इन अ क्वालिटी एश्योरेंस
अप टू द मार्क नहीं है ऐसी चीजों से आप उसको संदर्भित करिएगा नॉर्मल सी चीज है यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसको देख जाइएगा इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम और ये आपका सीधा सीधा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है है ना तो ये आपका किस में जाएगा पेपर थर्ड में जाएगा है ना कोर पार्ट है आपका जोग्राफी और इन्वायरमेंट के अंतर्गत तो यहां पर इंडिया इज द सेफेस्ट फ्रॉम ऑल द जो आपकी सुनामी थ्रेट्स है ये आपका इंक्वाइस में बोला है और सही बात है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा होता है इसके द्वारा जो है सुनामी वगैरह का जो है वहां पर उतना इंपैक्ट नहीं देखा जाता क्योंकि आपको पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पे तीन ही फ्रंट पे काम किया जाता है एक तो डिजास्टर आने के पहले हमारी जो है तैयारी कैसी है प्रिपेयरनेस कैसी है ठीक है ना फिर जब आगे आगे कोई डिजास्टर तो उसके दौरान हमारा रिस्पॉन्स कैसे है और उसके खत्म होने के बाद हम किस तरीके से रिस्टोर करते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से पुनर्वास कराते हैं वहां से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को वो सब चीजें देखी जाती है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो प्रिवेंटिव मेजर होता है है ना क्यूरेटिव कभी अच्छा नहीं होता तो जितनी अच्छी आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह अच्छी होगी उतने अच्छे से आप उसको टैकल कर पाओगे वही चीज है आपकी ये ठीक है ना तो इंडिया इज मच सेफर देन द थ्रेट ऑफ सुनामी जो आपकी 2003 2004 वाली थी बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक्स टू द स्टेट ऑफ द आर्ट सुनामी सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंडियन सुनामी इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना तो बिल्कुल ठीक बात है यहां पर दे ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज लिखी गई है कि जो अत्याधिक जो अत्याधुनिक मतलब अत्याधुनिक जो मतलब मतलब अत्यधिक उन्नत जो आपकी ऐसी अर्ली वार्निंग के लिए जो सिस्टम लगाया गया है इनकॉइस के अंतर्गत तो उसी के कारण जो है अब हमारे यहाँ सुनामी के खतरे के संदर्भ में देखा जाता है कि भारत ज्यादा सुरक्षित है ठीक है ना तो यहाँ पर वलनरेबिलिटी बताई जा रही है इंडिया के लिए है ना सुनामी के संदर्भ में तो भैया भारत का इतना लंबा जो आपका एरिया है तटीय क्षेत्र वो किससे संदर्भित है आपका तीनों ओर से तो हम जो है जल से घिरे हुए हैं है ना पेनिसुलर पार्ट देखिए सबसे ज्यादा जो आपकी मतलब सुनामी वगैरह आप देखते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट में आपके हिट करता है वेस्टर्न कोस्ट में कम करता है ना बंगाल की मतलब खाड़ी वाले क्षेत्र से तो हमारा भारत देश तो वैसे भी सुभेद्य है इस चीजों से लेके उसके साथ ही यहां पर भूकंप वगैरह की भी आवृत्ति देखी आवृत्ति देखी जाती है ना फ्रिक्वेंसी लगातार देखी जाती है है ना तो वल्लरेबिलिटी टू द इंडियन कोस्ट सुनामी इज आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ हिस्टोरिकल जो आपकी सुनामी है अर्थक्वैक्स है उसके जो मैग्नीट्यूड है और जो रिलेशन है आपका पोजिशन ऑफ फॉल्टिंग इन प्लेट्स एंड सुनामी मॉडलिंग देखिए जो फॉल्ट वगैरह है प्लेट की मूवमेंट है ना जो प्लेट टेक्टोनिक वगैरह आप लोग देखते हैं उसी से संदर्भित सारी चीजें हैं है ना उसको जो है आप लोग एक बार जरूर अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा तो यहां पर भारत के क्षेत्र में बताया जा रहा है कि कौन कौन से जो आपके सुनामी के अंतर्गत जो आपके उत्पत्ति क्षेत्र है उनकी पहचान की गई है है ना भारत के संदर्भ में तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा आइलैंड वाला जो आंक है वो है इंडो बर्मीज जोन है नासंग जो आपका मतलब क्या है बॉर्डर है है ना ये आपका मिड जो आपका इंडियन ओशियन रीजन है वहां पर है उसके बाद चागोज आइलैंड और जो आपका मकरान ऑक्जिलरी एरिया है इसको देख जाइएगा एक बार मैप में भी इसके बाद इनकॉइस जो आपकी मतलब प्रणाली उसके बारे में बताया जा रहा है इसकी स्थापना आपकी नाइनटीन में की गई थी किस ऑब्जेक्टिव से प्रोवाइड कराने के लिए रेंज ऑफ फ्री सर्विसेज टू द यूजर्स इन सी एरिया उसके बाद आप देखेंगे ये जो आपकी सर्व करती और सर्विसेज किसके लिए इट सर्व्स इट सर्विसेज मतलब जो आपकी फिशरमैन को टू ऑफ फिशरमैन को भी और ऑफ शोर जो आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज है इस तरीके की चीजों के लिए भी वो वहां पर अब क्या करती है वहां पर सुविधा प्रदान करती है नॉर्मल सी चीज है और ये जो इंस्टीट्यूट है आपका फंक्शन करता है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बताया गया है यहाँ पर मतलब जब आपकी दो की जो सुनामी आती है उसके संदर्भ में बहुत सारे फिर इनिशिएटिव लिए गए ठीक है ना तो आफ्टर 2004 थाउजेंड फोर सुनामी एंड इंटर गवर्नमेंटल कोर्डिनेशन ग्रुप फॉर द इंडियन ओशियन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम वॉज फॉर्म तो इसको सबसे पहले वहां पर इसका गठन किया गया उसके बाद आप देखेंगे कि जो इंक्वाइस है थ्रू द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग जो आपका सेंटर है प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सर्विसेज फॉर कोस्टल पॉपुलेशन ऑन सुनामी स्टोम वेव्स एटसेट्रा तो भैया उनसे रिलेटेड अगर कोई भी जो आपकी जानकारियां होती वो लोगों को क्या करती वो उपलब्ध कराती उससे अगर जिस क्षेत्र में अगर किसी तरीके की आपदा आने वाली है वहां पर लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए तो वो वहां से निकल जाएंगे तो जो जान का जो मतलब नुकसान होने वाला है ठीक है ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो जाएगा ही जाएगा लेकिन लोगों की जान तो बचाई जा सकेगी है ना तो ठीक है उस तरीके से आप इसको लीजिएगा और आई टी डब्ल्यू सी वॉज एस्टेब्लिश इन द टू थाउजेंड सेवन आफ्टर द जो आपकी सुनामी थी 2004 है ना तो उसी के बाद जो है ये सब जो है तीव्र गति से वहां पर सुधार और इस तरीके की अवसंरचना का विकास भारत सरकार के द्वारा किया गया इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारे
इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बेस्ड कम्युनिटी रिकॉग्निशन ठीक है ना तो सीधी बात है यहां पर भी जो है आपका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जाती है ठीक है ना आप देखेंगे अंडमान साइड में जो आपके ट्राइब्स हैं उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से जो है उस सुनामी से बचाव कर लिया था ट्रेडिशनल तरीके मैंग्रूव्स वगैरह का यूज करके आप उस चीजों को जो है कोट कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए हर जो आपकी कहीं कोई भी योजना हो या आपदा हो उससे निपटने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात की जाती है इसके बाद आप देखेंगे द स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड प्रडिक्शन सर्विस सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस स्पेसिफिकली टू इंप्रूव द ऑपरेशन ऑफ शिप्स यूज इन फिशिंग तो फिशिंग के लिए जो है यह आपका वहां पर पूर, जो पूर्वानुमान वगैरह उपलब्ध कराना उससे संदर्भित आपका ये एस वी ए एस है इसको आप देख जाइएगा यहां पर बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजों को याद नहीं करना हमको डिजास्टर मैनेजमेंट पे देखना है कि जो सुनामी के उत्पन्न होने के कारण क्या है उससे बचाव के लिए हमारे भारत की क्या तैयारी है दैट सेट ठीक है ना तो सैटेलाइट इज बीइंग डेवलप्ड फॉर सैटेलाइट बेस्ड मैसेज ब्रॉडकास्टिंग बाय द इसरो एंड जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एआई इन पार्टनरशिप विद द इंडिजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम नेविगेटर नाविक की बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से कवर किया हम लोगों ने ठीक है ना तो इसको देख जाइएगा नॉर्मल सी चीज है इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और ये हमारा एमसीक्यू का चरण है सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो आई से रिलेटेड है आपका ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है कथन है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए बताना कौन सा करेक्ट है इंपॉर्टेंट है पहला ये अटल इनोवेशन मिशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ टू डे इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी है कथन ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी इन एसोसिएशन विद द कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक है इन्फॉर्मेटिव है ये आपका स्टेटमेंट दूसरा ये इसका आयोजन आपका सेवंथ और एट्थ दिसंबर को किया जाएगा तीसरा ये इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा तो भैया स्टार्टअप और जो भी मतलब उनको ये तो प्रमोट करना होगा यहां पर तो वही बता रहे हैं कि ये जो आपका फोकस करेगा The development and identification of new technological जो आपकी मेजर्स हैं बाय स्टार्टअप एंड एम एस एम ईज एंड टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द कंट्रीज बिल्कुल ठीक बात है तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एब होगा जो कि डी में दिया गया है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर वो आपका किससे रिलेटेड है जो एनिग्मा चन्ना गोलम से रिलेटेड है स्टेटमेंट बताना कौन सा आपका यहां पर ट्रू है तो ये जो आपकी स्पीसीज है बिलोंग करती है एन ओल्ड फैमिली ऑफ ड्रैगन जो आपका स्नेक हेड फिशेस है ठीक है ना बिल्कुल ठीक बात है ये आपका पहला स्टेटमेंट दूसरा ये द फिश इन नेम्ड आफ्टर द फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इंस्पायर्ड बाय द करेक्टर गोलूम तो उनसे प्रेरित होकर इसका नाम दिया गया है नॉर्मल सी चीज है इसके बाद रिसेंटली बीन साइटेड इन केरला ये अभी केरला में जो है हाल ही में देखा गया है और इट लिव्स इन अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स नॉर्मल सी चीज है तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एब हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एब हो जाएगा जो कि आपका डी में दिया गया एक क्वेश्चन मिस हो गया सॉरी ये देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल मेल पेरेंट इज स्लैश आर करेक्ट ठीक है ना कि भैया जो आपके एकल पुरुष अभिभावक है उनसे रिलेटेड आपका चाइल्ड केयर लीव के बारे में बताया जा रहा है जैसे आपको देख आपको पता होगा ना कि जो आपका लीव मिलती है मैटर्निटी लीव भी बोला जाता है उसको उसी से संदर्भित है आपका है ना यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात किया जा रहा है कि भैया सिंगल पेरेंट अगर कोई अभिभावक है तो फादर को भी तो मिलनी चाहिए है ना बच्चे के लालन पालन के लिए पोषण के लिए है ना क्योंकि उस समय नर्चरिंग के लिए आवश्यकता होती है उनको तो मेल इंप्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी एंटाइटल टू लीव रिलेटेड टू चाइल्ड केयर बिल्कुल ठीक बात है द प्रोविजन एंड प्रिविलेज ऑफ लीव रिलेटेड टू चाइल्ड केयर विल बी अवेलेबल ओनली टू मेल एम्प्लॉयज हु आर सिंगल मेल गार्डियंस तो भैया उन्हीं को मिलेगा ना जो एकल पुरुष अभिभावक है ये भी ठीक है तीसरा ये चाइल्ड केयर जो लीव है उस पर जाने वाला कोई भी कर्मचारी जो है अब मतलब वो वहां पर कोई भी जो वहां पर अथॉरिटी कोई भी उसका सीनियर कोई भी प्राधिकारी है तो उसकी पूर्व स्वीकृति से वो वहां पर जो है अपना लीव पे जा सकता है मुख्यालय छोड़ सकता है नॉर्मल सी चीज है अप्रूवल जो है वहां पर जो भी आपकी प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है जो भी आपकी वहां पर अथॉरिटी होगी उसके द्वारा बिल्कुल ठीक है इसके बाद आप देखेंगे इनकेस ऑफ अ डिसेबल्ड चाइल्ड देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग चाइल्ड केयर लीव टिल द एज ऑफ ट्वेंटी सेकेंड बिल्कुल ठीक बात है तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके सही ऊपर के भी और ये फोर्थ वाला भी ठीक है यहां पर ध्यान देने की जरूरत है इसी को अभी स्क्रैप किया गया है ठीक है ना इस जो ये आपका स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखेगा आप लोग कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है तो ये जो प्रावधान है ये स्क्रैप कर दिया गया है ठीक है ना कि 22 वर्ष तक की जो आयु वाला जो यहाँ पर प्रावधान लिखा क्योंकि इसमें जो पहले प्रावधान था कि जो मान लीजिए कोई भी आपका डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसको 22 वर्ष तक
किसी भी उम्र के बच्चे के लिए अगर वो दिव्यांग है तो उसके लालन पालन के लिए जो है चाइल्ड केयर लीव अब दी जा सकेगी तो लास्ट स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल फैक्चुअल चीज है केवल पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर ट्रू है ध्यान से देख जाइएगा जो ये बाईस वर्ष वाला प्रावधान है इसको हटा दिया गया है मैं बार बार ये बता रहा हूं ठीक है ना तो इसका आंसर आपका वन टू थ्री जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट थर्टी से रिलेटेड है इसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा कौन सा करेक्ट है तो पहला ये कि ये आपका एक क्राउड क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव है सपोर्टेड बाय 37 सेवन ऑफिसर्स ऑफ द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन बैच अंडर विच फंड विल बी मोबिलाईज टू रिपेयर एनीथिंग बिल्कुल ठीक बात है पहला स्टेटमेंट दूसरा ये कि इस प्लान के जो अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि डोनेशन इसमें 2500 विल बी मेड ऑन मंथली बेसिस बाय ईच बैच में तो ये गलत है आपका यहां पर पंद्रह सौ रुपए का प्रावधान है पच्चीस सौ का नहीं है फैक्चुअल चीज है कभी नहीं पूछी जाएगी कि पंद्रह सौ है पच्चीस सौ है ठीक है ना तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तीसरा यह कि इसका यूज किस लिए किया जाएगा तो अंडर द प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्ले टॉयलेट्स रिपेयर ऑफ रूट एंड साइन पोस्ट अक्रॉस द स्टेट एंड फंडिंग फॉर अ प्रोमिसिंग एथलीट फ्रॉम द विलेज है ना तो यहां पर जो है स्पोर्ट्स मैन को भी जो है वहां पर प्रोत्साहन देने के लिए जो है इस तरीके के प्रावधान का जो है वहां पर भी फंडिंग का प्रावधान किया गया है तो तीसरा स्टेटमेंट सही है पहला स्टेटमेंट सही है केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो इसका आंसर आपका वन एंड थ्री ओनली बी हो जाएगा और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे नेक्स्ट वीडियो में कल कंटिन्यू करेंगे तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक